ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല ഒരു മട്ടൺ കുറുമയാണ് മട്ടൺ ചെറിയ പീസാക്കി അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഞാൻ ഒരു കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കങ്ങനെ കുറുമ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് കാണാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മട്ടൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പിന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം അത് കുക്കറിൽ ഒരു നാല് വിശലെങ്കിലും അടിക്കണം എന്നാലേ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റായി വേവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൺ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് വിസിലടിച്ചു കുക്കറിൽ നിന്ന് പാത്രത്തിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കറിൽ അതിനുള്ള പിന്നെ വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഒരു ഒന്നര വലിയ ഉള്ളി ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് നമുക്കൊന്ന് കുക്കറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഡാൾഡയാണ് ഡാൾഡ ഇത് അര കിലോൻ്റെ ഡാൾഡയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലേശം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ ഉള്ളി വാടി കിട്ടാനും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി കിട്ടാനുള്ള ഉള്ളി ഒന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളി നെയ്യ് എഴുതി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വലിയ ഉള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഏഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കറിവേപ്പില പുതിനയില ചക്കില എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി തക്കാളി വലിയ ഉള്ളി കറിവേപ്പില അതുപോലെ മല്ലിച്ചപ്പ് എല്ലാം ഒന്ന് വാടി വന്ന് ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇനി ഇഞ്ചി വെളുക്കുന്നു അത് ഞാൻ ഒരു നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തില്ല മന്തിയിലേക്കൊന്ന് എടുക്കുന്നത് പോലെ എത്ര പേസ്റ്റ് ആക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചതഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് ഏലക്ക രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഏലക്കയും ഒരു കുറച്ച് പട്ടയും ഞാൻ പൊടിച്ച് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മട്ടൺ ആണെങ്കിൽ മട്ടൺ വേവിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ജസ്റ്റ് വെള്ളം അതിലുണ്ട് അതുകൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയെന്നാണ് അല്ല ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇത് നമുക്കൊരു കുറച്ച് തൈര് ഞാൻ കുറച്ച് മട്ടൺ ആയത് കൊണ്ട് കുറച്ച് തൈര് നമ്മുടെ മട്ടൺ എത്രയാണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുരുമുളക് വലിയ ജീരകം ഇത് കുരുമുളക് വലിയ ജീരകം കൂടെയാണ് അത് അത് ഞാനൊരു കുറച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ച് തോനെ പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇനി അത് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ഇത് ഒരു ലെമൺ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഒരു ലെമൺ നമുക്ക് ഇതിലിട്ടൊന്ന് രണ്ട് പീസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ഇത് ആകെ തൈര് ഏഡ് ചെയ്തിരുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്താ അവിടെ ഒന്ന് ഇതിൽ കടന്നൊന്നൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് നമ്മുടെ പീസും ഈ മസാലയും എല്ലാം ഒന്ന് ജോയിൻ്റ് ആയി വരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൺ അവിടെ ഒന്ന് പിന്നെ മസാലയെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ച് ജോയിൻ്റ് ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ചീരുടി ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ചീര ഒരു അര ടീസ്പൂൺ തേങ്ങ എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ കുക്കർ ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചു അപ്പോൾ നല്ലോണം നമ്മുടെ മട്ടൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കറിയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊന്ന് വർക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ അരച്ച തേങ്ങ അതിലേക്കൊന്ന് ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതുകൂടെ ഏഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുറുമ റെഡിയായി ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നല്ലോണം നിളക്കി നമുക്കൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം തിള നല്ലോണം തിളക്കരുത് നല്ലോണം തിളച്ചാൽ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പോകും അപ്പോൾ 
മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ അരി കക്കുന്ന കൂടെ തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തിളത് വരുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാമല്ല എന്നാൽ അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ കുറുമ ഇവിടെ നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഏറ്റവും സിമ്പിളായ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കേഷനറ്റൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഏറ്റവും സിമ്പിളായി നല്ലൊരു കുറുമ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം പിന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയും അവർ ഇന്ന് വരെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണം ഇതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്